Hi friends, good morning. Welcome to my channel, Haripriya's Kitchen and Vlogs. Nen me Haripriya. ఈ రోజు సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి అదే ఆంధ్ర స్టైల్ గోంగూర పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇది మా అమ్మగారు చేశారండి ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేశారనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా మనం గోంగూరను శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలండి వాష్ చేసుకుని ఒక క్లాత్ మీద కానీ ఒక బరకం మీద కానీ ఇలా ఆరిపెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి అసలు తడి అనేది లేకుండా ఉంచుకోవాలి గోంగూర తడి ఆరిపోయిన తర్వాత ఇలా ఆకులను తీసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి అలా గోంగూర ఆకులను సపరేట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే మనకు లాస్ట్ లో పచ్చడి ఫినిష్ అయిన తర్వాత మిక్సీలో వేస్తూ ఉంటారు కదా చాలా మంది అలా వేయిన అవసరం లేకుండా ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇదే విధంగా అంత గోంగూరను కట్ చేసుకోవాలి గోంగూర ఆకునంత ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో చూసేద్దాం ఫస్ట్ ముందుగా ఒక కడాయిలో ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక టూ స్పూన్స్ మెద్దులను వేసుకోవాలి ఈ పచ్చడిలో కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది మనం ఏది ఎలా తినాలో అలా తింటేనే టేస్ట్గా ఉంటుంది కదా సో మెంతులు వేసుకున్న తర్వాత టూ స్పూన్స్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆవాలు వేసుకున్న తర్వాత వంద గ్రాముల ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవాలి ఎండు మిరపకాయలు వేసుకున్న తర్వాత లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని చల్లార్చుకుందాం ఈ పోపు మిశ్రమం ఆవాలు మెంతులు మిరపకాయలు వేయించుకున్నాం కదా ఇవి చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని మెత్తని పౌడర్లా మనం గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి అదే కడాయిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకోవాలి వెల్లుల్లి తినడం హార్ట్కి చాలా మంచిది ఇది లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం దాని తర్వాత అదే కడాయిలో ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని తర్వాత మనం సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఈ గోంగూరను వేసేసుకోవాలి ఇలా వేసేసుకోవాలి మొత్తం గోంగూర అంతా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా కిందకి పైకి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా గోంగూర మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి గోంగూర తొందరగానే మగ్గిపోతుందండి ఇక్కడ మేము కడాయిలో సగం గోంగూర మాత్రమే యాడ్ చేసాము ఎందుకంటే ఇలా మొత్తం గోంగూర వేస్తే కడాయిలో సరిపోదు కాబట్టి సగం సగం వేసుకుందామని సగం వేసాము ఫస్ట్ మనం వేరే ప్లేట్లోకి మనం ముందుగా మగ్గించుకున్న గోంగూరను తీసేసుకుంటున్నాము దాని తర్వాత అదే కడాయిలో ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని మిగిలిన గోంగూరను వేసుకుని మగ్గించుకోవాలి సెకండ్ టైం గోంగూరను వేసుకున్నాం కదా సో దాన్ని కూడా బాగా మగ్గించుకున్న తర్వాత అదే ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం తర్వాత అదే కడాయిలో త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దీనిలో టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఇంగువను మనం దీనిలో యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇంగువను ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వన్ స్పూన్ పసుపును కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి దాని తర్వాత టూ స్పూన్స్ చింతపండు గుజ్జును యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇక్కడ చింతపండు గుజ్జు మనం తీసుకున్న గోంగూర పులుపును బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సో దాని తర్వాత మనం ముందుగా మగ్గించుకున్న ఈ గోంగూరను కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇలా అన్నీ బాగా కలిసే విధంగా మిక్స్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పచ్చడి చాలా 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 టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో టేస్ట్ కి తగినట్టుగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మెంతి కారాన్ని ఫోర్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ మెంతి కారం ఎక్కువగా ఉంది మిగిలితే కనుక మామిడికాయలను సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఈ మెంతి కారాన్ని వేసుకుని బాగా కలిపేసుకుంటే మామిడికాయ బద్దలు కూడా రెడీ అయిపోతుంది సో ఆ వీడియో నేను ఆల్రెడీ చేసి పెట్టేసి ఉంచాను సో మీరు ఎవరైనా మిస్ అయితే ఆ వీడియో నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను 
సో చెక్ చేసుకోండి సో కారాన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఉప్పు కారం యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కడాయి నుంచి మనకు పచ్చడి సెపరేట్ అవుతుందండి చూసారు కదా కడాయి నుంచి సెపరేట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మళ్ళీ బాగా కలిపేసుకోవాలి మనకు ఆంధ్ర స్టైల్ గోంగూర పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి ఇది వేడిగా ఉన్నప్పుడు తింటే ఒక టేస్ట్ లో ఉంటుంది చల్లారాక తింటే మరొక టేస్ట్ లో ఉంటుంది ఏదేమైనా టేస్ట్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఇది చల్లారిన తర్వాత ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే వన్ వీక్ పాటు నిలవ ఉంటుంది ఇందులో చాలా మంది సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ మొక్కలు అలాగే మిరపకాయ మొక్కలను కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆంధ్ర స్టైల్ గోంగూర పచ్చడిని ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు మిక్సీతో పని లేకుండా ఇలా మెత్తగా పచ్చడిని మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు మరోసారి కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను నేను మీ హరిప్రియ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్